हेलो गाइस वेलकम टू डेगिया यूट्यूब चैनल और गैस ये मेरे पास रियल मी एक्स टू इसे मैंने परचेस करा था फ्लिपकार्ट से इंडियन डिटेल यूनिट है ये रिव्यू यूनिट नहीं है एज वेल एज आपको बता दूं चार दिन से एज माय प्राइमरी डिवाइस इसे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ अब मेरे जो ऑनेस्ट इंप्रेशन है यहाँ पर यह फोन को लेकर चार दिन यूज करने के बाद आप लोग के साथ में शेयर करूंगा कैसा डिस्प्ले है बिल्ड क्वालिटी कैसी है साउंड क्वालिटी और कैमरा वगैरह आप ये वीडियो देखोगे तो आपका आइडिया लग जाएगा एक्स का रिटेल यूनिट आपको कैसा कुछ देखने को मिलेगा तो सी बात पे कर देने वीडियो को लाइक ही वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हम दो लाइक्स का आई होप क्या पर आप कर दोगे सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको बता दूं मैं चार दिन कंटिन्यूसली यूज करने के बाद जो है अपने जो ऑनेस्ट इंप्रेशन जो है इनिशियल इंप्रेशन जो आप बोल सकते हो वो आप लोग के साथ में शेयर करो मिनी रिव्यू टाइप का आप यहाँ पर ये वीडियो को समझ सकते हो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर ये फोन के बिल्ड क्वालिटी और इन हैंड फील को लेकर तो इन हैंड फील मुझे ये फोन का काफी जबरदस्त लगा रियल मी एक्सटी जैसे ही आपको देखने को मिलता है सबसे अच्छी चीज मुझे यहाँ पर ये डिवाइस की ये लगती है कि साइड से अगर आप देखोगे तो दोनों साइड में आपको कर्व दिया हुआ है तो आपके जो इन हैंड फील है वो काफी जबरदस्त आता है जो फिंगर के पास से जो जाता है ना तो मतलब काफी अच्छी तरीके से आपको डिवाइस में ग्रिप मिलती है ऑल इन ऑल जो बिल क्वालिटी मुझे काफी बेहद लगी है गोरिया ग्लास फाइव के साथ में बैक पैनल मिलता है हाँ बहुत सारे लोग पूछ रहे थे भाई फ्रेम का ही तो फ्रेम आपको मेटालिक नहीं मिलती है वो एक्स टू प्रो में मिलती है एक्स टू में जो आपको प्लास्टिक की फ्रेम देखने को मिलती है लेकिन ओवरऑल प्राइस पॉइंट के हिसाब से बिल क्वालिटी इन हैंड फील मुझे काफी जबरदस्त लगा है लेकिन एक चीज आपको बताना चाहूंगा आप ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो आपको जो स्मजस फिंगर के यहाँ पर लग जाते हैं तो मैं बोलूंगा अच्छी क्वालिटी का जो है ट्रांसपेरेंट केस के साथ में इस्तेमाल करना तो काफी बढ़िया यहां पर आपको लुक एज वेल एज बिल्ड क्वालिटी इन हैंड फील देखने को मिलेगी दूसरी चीज बात कर लेते हैं यहाँ पर ये फोन के डिस्प्ले को लेके बहुत सारे लोग यहाँ पर क्वेश्चन करें मैंने तीन से चार वीडियो ऑलरेडी ये फोन पे डाल चुका हूँ डिस्प्ले को लेके बोल रहे हैं कि भाई रियल मी एक्स से क्या ये डाउनग्रेड वाला डिस्प्ले है तो मैं आपको बता दूँ रियल मी एक्स भी मैंने यूज कर चुका हूँ एक्स भी इस्तेमाल कर रहा हूँ दोनों डिस्प्ले में मुझे कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिला है सिक्स इंच का जो है सुपर एमोलेट वाला डिस्प्ले है बेजल्स आपको काफी कम देखने को मिलते हैं सो काफी अच्छा यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस रहता है पंची डिस्प्ले आप इसे बोल सकते हो थोड़ा कॉन्ट्रास्ट है ओवर सेचुरेटेड आप थोड़ा बहुत बोल सकते हो लेकिन जो डिस्प्ले की क्वालिटी है और मल्टीमीडिया या मूवीज वगैरह आप देखते हो ये गेम भी खेलते हो तो काफी ज्यादा आप इंजॉय करोगे यहाँ पर ये डिस्प्ले के साथ में और टच सेंसिटिविटी और टच रिस्पॉन्स की अगर हम बात करें तो काफी स्मूथ डिस्प्ले है आपको डिस्प्ले से लेके कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी टेन आउट ऑफ टेन प्राइस पॉइंट को देखते हुए मैं डिस्प्ले को दूंगा तीसरी चीज हम यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये है इसका रैम मैनेजमेंट को लेके और सबसे पहले तो आपको बता दूं मैं जो यहाँ पर जो रैम वेरिएंट जो परचेस कराऊ वो सिक्स जी बी रैम वन ट्वेंटी एट जी वाला वेरियंट परचेस कराऊ तो जो रैम मैनेजमेंट है अभी फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पर ये वेरियंट की काफी बेहद लग रही है कोई भी आपको जो है आप बोल सकते हो किल नहीं करता एप्लीकेशन को आप दो से तीन गेम भी यहाँ पर ऑन करके रखते हो तो छह रैम मोर देन इनफ है और मैं आपको छह रैम ही लेने के लिए रिकमेंड करूंगा जो आठ रैम है जो बीस हजार में तो एक आप विवेश मत करना और छह जीबी रैम मोर देन इनफ है यहाँ पर ये फोन को मतलब सारी चीजें चलाने के लिए तो रैम मैनेजमेंट जो आपको छह जीबी का अच्छा देखने को मिलेगा और चार जीबी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे क्या भाई लेना चाहिए तो कलर वाइज के लिए चार जीबी ठीक है लेकिन आप बहुत ज्यादा हैवी यूजर हो तो मैं बोलूंगा छह जीबी वाले के लिए जाना चार जीबी वाले लाइट यूजर जो है वो लोग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं so सुखाई सब बात कर लेते हैं यहाँ पर ये फोन के परफॉर्मेंस के बारे में यहाँ पर आपको देखने को मिलता है स्नैप का सेवन जो कि एट एन टेक्नोलॉजी पे काम करता है अगर आप मुझसे पूछोगे भाई ये परफॉर्मेंस कैसी है रियल मी एक्सटी के कंपेयर में ये जो स्नैप ड्रैगन सात वाले फोन है उसके कंपैरिजन में कई फास्टर लगता है तो मैं बोलूंगा ऐसा नहीं जमीन आसमान का फर्क तो नहीं है लेकिन आपको डेफिनेटली अगर आप यूज करोगे रियल मी एक्स टी को कंटिन्यूसली अगर आप यूज करते हो देन उसके बाद में आप एक्स टू को इस्तेमाल करोगे तो माइनस आपको यहाँ पर जो है फास्टर एक्स टू लगता है एस कम्पेयर टू एक्स टी से ज्यादा कुछ आपको जमीन आसमान का डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो मैंने मॉडर्न कॉम्बैट फाइव वगैरह खेला हूँ पबजी तो खेलता ही हूँ एज वेल एज जो है आपका कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह गेम जो है बहुत टाइम के लिए अच्छा खासा यहाँ पर इसमें हीटिंग चेक करने के लिए यहाँ पर खेला हो तो आपको कोई भी ऐसा मेजर हीटिंग इश्यूज देखने को नहीं मिलता है माइनर से यहाँ पर जो है आप बोल सकते हो वार्मनेस देखने को मिलती है क्योंकि हर एक फोन में आपको ग्लास बॉडी के साथ में देखने को मिलती है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है परफॉर्मिंग वाइज अगर आप देखोगे रेडमी नोट एट प्रो जैसा आपको डेली लाइफ में जो परफॉर्मेंस मिल
नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो वह है कैमरा कैमरे को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन आए यार मेजर यहाँ पर टेस्ट करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन जो इनिशियल इंप्रेशन के अगर हिसाब से अगर आपको बताऊँ तो आप इमेजेस वगैरह देख सकते हो ऑल इन ऑल जो कैमरा डिटेलिंग वाइज होकर सारी चीजें मिला के मुझे ठीक ठाक लग रहा है लेकिन कैमरे में थोड़ा बहुत काम करने की जरूरत है जैसे कि यहाँ पर जो है ओवर सेचुरेटेड इमेजेस आपको जो रियलमी के पहले से फोन में देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर भी है मतलब तो रेड को एकदम से रेड कर देता है ग्रीन को एकदम ग्रीन ब्लू को ब्लू येल्लो को येल्लो तो यार क्रोमा बूस्ट का ऑप्शन मिलता है तो रियलमी को ऐसा करना चाहिए कि नॉर्मल जो है रियलिटी में जो इमेज आती है वैसा देना चाहिए जिसको भाई कलर ज्यादा चाहिए वो क्रोमा बूस्ट से यहाँ पर इमेजेस ले सकते हैं ऐसा देना चाहिए लेकिन क्रोमा बूस्ट तो यार एकदम से आउट ऑफ द फॉल्ट चले जाता है बहुत ज्यादा सेचुरेट कर देता है और जो नॉर्मल इमेजेस भी आप लेते हो तो यार काफी ज्यादा सेचुरेटेड आती है एक्सपोजर का वाइट बैलेंस का भी थोड़ा बहुत इश्यू मुझे यहाँ पर देखने को मिला है सो ऑल इन ऑल कैमरा अच्छा सेंसर इस्तेमाल करे लेकिन रियलमी को पोस्ट प्रोसेसिंग पर अभी फिलहाल ध्यान देने की जरूरत है अब बात आती है सेल्फी कैमरा क्योंकि यहाँ पर आपको थर्टी टू का सेल्फी कैमरा मिलता है और सेल्फी कैमरे से सीरियसली मैं बताऊँ मैं इतना इंप्रेस नहीं हुआ हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं वीवो जेड वन एक्स इस्तेमाल करता हूँ थर्टी टू मेगा का सेल्फी कैमरा है अगर मैं नॉर्मली कोई स्मार्टफोन से कंपेयर करूं क्योंकि 16 मेगापिक्सल 12 मेगापिक्सल आते हैं तो उसके हिसाब से तो ठीक लगता है लेकिन अगर आप 32 मेगापिक्सल जो वीवो के फोन हो गए Z1 Pro या Z1 X एक्स वगैरह उससे कंपेरिजन करोगे तो कहीं ना कहीं ये फीका लगता है और जो एक्सपोजर में अगेन बोलूंगा जो सनलाइट अगर आपके पीछे आती है तो काफी ज्यादा यहाँ पर ब्राइट कर देता है सो ऑल इन ऑल जो सेल्फी एक्सपीरियंस है मैं बोलूंगा ठीक ठाक है रियलमी को यहाँ पर भी ध्यान देने की जरूरत है बाकी अगर आप वीवो के फोन से सेल्फी कैमरे को कंपेरिजन करते हो थर्टी टू वालों से तो कहीं ना कहीं मुझे रियल X2 का कैमरा थोड़ा सी वीक लगा है एस कंपेयर टू जो ओरिजिनल 32 मेगापिक्सल आपको Vivo प्रोवाइड करता है उसके कंपैरिजन में नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो है फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक ये चीज मुझे यहाँ पर ये फोन की काफी जबरदस्त लगी है चलिए सबसे पहले तो फेस अनलॉक की स्पीड बता देता हूँ आप यहाँ पर देखोगे तो आपका आइडिया लग जाएगा चलिए मैं दिखा देता हूँ आप देख सकते हो मेरी सारी उंगली नीचे है और यहां पर आप देख सकते हो टैब अनलॉक टैब अनलॉक बहुत ज्यादा फास्ट है बटन दबाते साथ ही यहाँ पर ये अनलॉक कर जाता है अब यहाँ पर फेस अनलॉक के अगर मैं आपसे फिंगरप्रिंट स्कैनर के अगर मैं बात करूँ तो देख सकते हो टच मतलब आपका जो है फिंगरप्रिंट स्कैनर सिर्फ यहाँ पर ये यह टच हुआ और ये अनलॉक हो जाता है तो ये भी चीज मुझे यहाँ पर रियलमी की काफी बढ़िया लगी है और काफी अच्छा यहाँ पर रियलमी जो है सिक्योरिटी वाइज जो भी चीज है उसमें काफी फास्ट यहाँ पर चीज में काम कर रहा है नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसके यू को लेके कलर वाइज सिक्स आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है कलर वाइज सेवन मिलना चाहिए था लेकिन पता नहीं रियलमी वाले लोगों ने एक वर्जन पुराना क्यों दिया लेकिन स्टिल मैं बोलूंगा ओवरऑल यहाँ पर फीचर रीच है काफी ज्यादा भर भर के आपको फीचर देखने को मिलते हैं लेकिन यार ओवरऑल यहाँ पर स्मूथनेस की भी अगर हम बात करें तो कोई भी आपको लैग वगैरह देखने को नहीं मिलता है हाँ मैं जब दो तीन गेम यहाँ पर कंटिन्यूसली खेल रहा था और मतलब सब मेमोरी में थे और थोड़ा बहुत हैवी इस्तेमाल कर रहा था तो थोड़ा बहुत कभी कभार जो है एक दो बार मेरे जो चार दिन में जो है एक दो बार ये फोन जो है थोड़ा स्लो डाउन हो गया था या बोल सकते हो यू थोड़ा सी लैग हो गया था बस उसके अलावा मुझे कोई भी यहाँ पर जो है लैगीनेस देखने को नहीं मिली है ओवरऑल यू अच्छा है लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन की यू को भी जरूरत है और ब्लूट वायर भर भर के दिए इंस्टॉल कर सकते हैं उसे रियलमी को ब्लोट वन नहीं देना चाहिए था ये मेरे हिसाब से ऐसा मुझे लगता है सो गाइस नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे भाई साउंड क्वालिटी ये फोन की कैसी है क्या लाउडनेस है सिंगल रूम में सुनाई देगा दर रूम में अगर जाते हैं तो सुनाई देता है नहीं देता है तो मैं आपको बता दूँ साउंड क्वालिटी से मैं टोटली इंप्रेस हूँ मैं ये नहीं बोलूँगा आउट है दुनिया के बाहर चले जाओगे ऐसा नहीं है लेकिन स्टिल जो मिड रेंज सेगमेंट के स्मार्टफोन है उसमें यहाँ पर जो क्वालिटी वाइज मुझे काफ़ी जबरदस्त लगा है लाउडनेस भी काफ़ी मुझे यहाँ पर ये फोन की डिसेंट लगी है चलिए मैं एक सैम्पल आपको यूट्यूब पर से प्ले करके बताता हूँ जिससे आपको आइडिया लग सकता है माइक में मैं भी अच्छे से कैप्चर हुई हुई नहीं हुई जो भी है लेकिन फिर भी मैं आपको यहां पर सुना देता हूं तो गाइज आई होप कि यार आपको आइडिया लग गया रहेगा कैसा कुछ साउंड क्वालिटी मिलती है लेकिन मुझे यहाँ पर साउंड क्वालिटी ये फोन की काफी बढ़िया लगी है और हेडफोन पे भी मैं टोटली यहाँ पर इसे इस्तेमाल कराऊँ और हेडफोन में भी आपको काफी बढ़िया जो आउटपुट देखने को मिलता है नेक्स्ट है बैटरी लाइफ बहुत सारे पूछे थे भाई बैटरी लाइफ कैसी चलती है तो मैं तकरीबन चार दिन से इस्तेमाल कर रहा हूँ और आप बोल सकते
नॉर्मली इंसानों की तरह अगर फोन को इस्तेमाल करते हो मतलब इंस्टाग्राम यूट्यूब थोड़ा बहुत गेम हो गया थोड़ा बहुत सर्फिंग ब्राउजिंग वगैरह तो एक दिन से आराम से यहाँ पर आपका निकाल देती है लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि उसके बॉक्स में वुक चार्जर आता है तकरीबन सिक्सटी मिनट मतलब सत्तर एक घंटा आठ मिनट में जो है जीरो टू हंड्रेड चार्ज कर देता है और नाइन्टी तक के अगर आप चार्ज करोगे तो एक घंटे में आपका जो है फोन चार्ज हो जाता है क्योंकि मेरे हिसाब से आउटस्टैंडिंग है और चार्जिंग घंटे टाइम भी आपका फोन कोई गर्म नहीं होता है हल्का सी वार्म रहता है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है एक दिन का बैटरी बैकअप मिलता है लेकिन जो है चार्जिंग स्पीड जो है आउटस्टैंडिंग है और बॉक्स में चार्जर मिलता है वो उससे भी बड़ी बात है थर्टी वॉट का नेक्स्ट यहाँ पर और लास्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या ये डिवाइस आपके हिसाब से वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा ये अभी फिलहाल मैंने चार दिन इस्तेमाल कराऊ तो मुझे यहाँ पर ये वैल्यू फॉर मनी लगा है क्योंकि ये वेरिएंट जो मैंने परचेस करा ये उन्नीस हजार रुपये में लिया हूँ तो ये वेरियंट मुझे सबसे बढ़िया लगा उन्नीस वाला क्योंकि रैम भी इनफ मिल जाती है स्टोरेज भी इनफ मिल जाती है और उन्नीस में मैं बोलूंगा ओवरऑल एक आप बोल सकते हो ऑलराउंडर टाइप का स्मार्टफोन है थोड़ा बहुत यहाँ पर जो है सॉफ्टवेयर में और कैमरे में स्पेशली यहाँ पर रियलमी को काम करने की जरूरत है अगर वो कुछ चीजें यहां पर अपडेट से सॉल्व हो जाती है आई कैन से दिस इज वन ऑफ दी बेस्ट स्मार्टफोन अंडर ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज ऐसा गारंटी मैं बोल सकता हूं लेकिन रियलमी वाले के ऊपर काम करेंगे अपडेट्स देंगे और जो ऑप्टिमाइजेशन वगैरह पोस्ट प्रोसेसिंग पे ध्यान देंगे कैमरे डिपार्टमेंट में डेफिनेटली ये फोन यहां पर मार्केट में आग लगा सकता है ऑल इन ऑल मुझे यहां पर ये फोन काफी जबरदस्त लगा है वैसे थोड़ा और दिन का वेट कर लो फुल रिव्यू लाने की कोशिश करूंगा और डिटेल में आपको बताने की कोशिश करूंगा तो कैसे ये थे मेरे यहाँ पर जो है चार दिन के इनिशियल इंप्रेशन ऑनेस्ट ओपिनियन जो आप लोगों के साथ में शेयर करना था आई होप कि आपको एक आइडिया लग गया रहेगा कि कैसा कुछ यहाँ पर ये आपको फोन देखने को मिलता है Realme X2। और क्या मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने Realme X2 टू परचेस करे हो नहीं करे हो ये करने वाले हो और आपको Realme X2 टू वैल्यू फॉर मनी लगता है ये नहीं लगता है और आपके आपके हिसाब से जो है बीस में सबसे बेस्ट स्मार्टफोन इंडिया में भी फिलहाल कौन सा देखने को मिल रहा है मुझे बताना नीचे कमेंट्स में सब होप के मेरे साथ ऑडियो पसंद आई होगी और कैसे अगर आपको ऑडियो पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलता है आपसे देखने किसी वीडियो में जब तक के लिए थैंक यू